നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ബിഗിനർ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റൊക്കെ താഴെയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക നല്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ടൈമിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരക്കാർക്ക് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന പറ്റി നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് കണ്ടെത്താം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടെത്താം എന്നിട്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് എസ് ഐ പി കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോയിക്കോളും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്കിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോക്കർ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ആ ബ്രോക്കർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനുവൽ വർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ എസ് ഐ പി ഡയറക്റ്റ് ഇക്വിറ്റിയിൽ തരുന്ന ബ്രോക്കറെ കണ്ടെത്തി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൾക്കായിട്ട് എമൗണ്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മാസം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ അതിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലംസമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഒറ്റയടിക്ക് താഴെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അടി പോകുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനോ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫൈൻഡ് മണി എന്നുള്ളത് പറയണത് അപ്പോൾ ആ പണം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ ഈ എമൗണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെ കൂടെയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അവരുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എത്ര പണം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേണ്ട വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെറ്റിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ടൈമിലോ ഇതിലേക്ക് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ബൾക്കായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവൻ എസ് ഐ പി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി പോർഷനിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിലല്ല കാര്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അസറ്റ് ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം മുകളിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും എത്ര താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡെറ്റ് പോർഷനിലും ചെയ്യണം ഡെറ്റിലാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ പണം അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റിസ്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് അധികം പോകത്തില്ല ഒരു ഏഴ് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം ഒക്കെ മാക്സിമം പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ എത്ര വേണം ഡെറ്റിൽ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡെറ്റിലെ പോർഷൻ ഇമ്പോർട്ട
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോക്കറുടെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നോളജും സമയവും ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാം പക്ഷേ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യണോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ഒരിക്കലും ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കോൺട്രാക്ട്സിലോ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലോ കോൾ ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇതെല്ലാവരും കേൾക്കും ഇതിലൊന്നും ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് പഠിക്കൂ അത് കുറച്ച് പേപ്പർ ട്രേഡ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് കംഫേർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാശ് അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നോക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അതൊരു ഫുൾ ടൈം ജോബാണ് അതിൽ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഹാപ്പി ആവുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബിഗിനർക്ക് എങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈനിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക വി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയും കാണാം താങ